Една от най-загадъчните истории в Библията е тази с раждането на Исус Христос и неговата поява на земята. Той бил роден от девица на 25 декември в Витлеем. Раждането му било известено от звезда на изток, която била следвана от трима крале или влъхви, за да открият и се поклонят на новия месия. На 12 години бил дете учител, а на 30 покръстен от Йоан Кръстител. Така става духовен водач. Исус има 12 последователи, които пътуват с него, върши чудеса, като ликуване на болни, ходи по вода, съживява мъртви. Познате още като кралят на кралете, синът Божий, светлина на света, алфата и омегата, Божия гнец и много, много други. След като е предаден от своя ученик Юда и продаден от него за 30 сребърника, бил разпънат на кръст, положен в гроб, а след три дни възкръсва и се възвисява на небето. Тази история ние познаваме от преди 2000 години, но според един следовател, тя е описана преди 42 000 години в българската пещера Магура. Възможно ли е това наистина? Един от големите приятели на новото познание в студиото ни, Кирил Кирилов. Здравейте и добре дошли. Здравейте и добре заварил. Този път повода е много прелюбопитен. Дори ще употребя тази дума. Как така в пещерата Магура изведнъж ние можем да препрочетем, провидим една друга различна същност на познатата ни легендарна фигура на Исус Христос. Това беше голяма изненада за мен. В пещерата всичко е описано по много системен начин. Човек като научи кой елемент какво означава, става ясно какво пише в рисунките. И може би преди около година и нещо забелязахме в сцената, която сега показвам тук на екрана, че всъщност се появява едно пеленаче момиче, което обаче преди това не е било в отробата на майка, и не е зачеленото чрез полуфакт. Т.е. говорим за неродено дете. И когато проучихме сцената в началото, и защото в Магура всичко, което е отясно е начало, и причина всичко, което следва наляво, е следствие от нея. И се оказа, че причината за появата на това неродено дете са трима просветени. Арцелис кръг по лагата означава точно това. И те извършват процедура чрез която с нещо, в което, начинът, в който в Магура се казва думата магия, това е обекта с под номер 8, създава дете, което не е било в отробата на майка си. Само една секунда и ще продължите. Искате да ни кажете, че под номер 8, където Соча в момента, ние виждаме начин древен на зачатие който в модерния днешен живот, в който живеем, бихме сравнили с инвитро, да речем. Просто фантазирам на глас. Точно така. Думата магия е един начин да се говори за технологии. И тая сцена, шокиращо, но говори точно за това как може да се създаде дете чрез процедура, което не е било в отробата на майка си. То въобще не е било в отробата на майка си. Не просто инвитро, а съвсем някакъв друг процес. Тоест, дори и аз направих не точно сравнение. Ами дори и вие не допуснахте дълбочината на това, което е описано там. Но пък знаем, че за такива същества, като си имато хумункулс, които се създават от смесване на различни съставки в вана или дори фепроветки. Освен това, ние имаме приказката неродената мума. Ммм. Тя също никога не е била в отроба, тя се прави от три ябълки. Изобщо приликите са твърде много. Като обаче след това допълнителното проучване показва прилики с качествата на Исус Христос. Например, трима влъхви отиват да го посрещнат, да посрещнат младенеца. И тук имаме трима просветени или трима мага, които 
не просто отиват да посрещнат този младенец, но те реално го създават. След това, горе на цялата сцена има един голям кръст. В Магура звездите се изобразяват по два начина. Има една специална петолъча звезда, а всички други звезди са с четири лъча. И това много напомня на Витленската звезда. След това, това дете е заченато непорочно, не чрез полуфакт. И по тая позиция също имаме огромна прилика. И като се... Припомнете поставя... ми, на колко години бяха рисунките в Магура? Според официалната версия на около 6000 години, което е 4000 години преди Исус Христос. А ако се сравнят с други подобни рисунки по света, с артефакти, на които има подобни изображения и с това на каква дълбочина под пода са били част от рисунките в Магура, трябва да са на възраст между 15 и 41 000 години. Това прочит, който успях да направя с времето, е, че те са записани от хората, живели в предишния прецесионен цикъл, които ние понякога наричаме Атланти. Те са погинали преди около 14 500 години. Ние сме следеща след тях. И те са записали собствената си история в Магура и са посочили много ясно, че лентата на историята се дължи на въртенето на едно колело. Следователно всичко се повтаря във времето. И нашата история е почти абсолютно същата като тяхната. Затова те са могли да опишат създаването на същност, която при тях е изиграла ролята на Исус Христос. И тая същност съответно се появява и в нашата история, защото историята е циклична. И по този начин ние можем да разпознаем качествата на Исус Христос в запис, който е направен много преди Неговото раждане. Защото той е явление, което се появява отново и отново при всяко следващо човечество. Как продължават по-нататък изследванията ви? Защото до тук вече сериозно привлякахте не само моето внимание. Тая тема а, знам, че ще предизвика много дискусии. А, включително много хора може да разгневи. Но рисунките от Магура са документ. И ако се покажете, моля, следващия а, следващото изображение. Той е младенец, това неродено момиче, е на входа на една галерия, която е разклонение на основната галерия с рисунките. И вътре в галерията е дадена повече информация за това момиче. В една от рисунките има женско лице. Което ние виждаме толкова ясно и отчетливо тук. Да. Което обаче по... Искам само да направя една малка ремарка. Снимката не е обработвана от екипа ни по никакъв начин. Тя е в нейния автентичен вид, в който я получихме от нашия приятел и лектор Кирил Кирилов. Искам да направя това уточнение и е повече от очевидно лицето, което ние забелязваме в тази рисунка от Магура. А, докато рисунките все още не са затворени, всеки, който може да отиде, може да го види на място. Това е, това е факт. Лицето... Какво означава още не са затворени? Ами... Нима има някакви такива намерения? По принцип, даже е необходимо, защото много от хората, които ги посещават, ги рушат. На такова равнище сме сега. Да. Пипат ги, драскат по тях. И има предписание да бъдат затворени. Но все още са отворени и могат да бъдат посетени. И всеки може да види на място, че това нещо съществува наистина. Т.е. не е, не е измислица. Да. Женско лице, което обаче има черти, не е съвсем характерни за съвременния човек. Като би могло това лице да е дело на вандал или чиста случайност, но моля, покажете следващото изображение. А, сравних лицето с снимка на профила на главата на една много особена скала до Белграчик. Снимах скалата от същия ракурс, в който е нарисувано лицето, горен десен полупрофил. Наложи ги едно върху друго и се оказа, че Двете съвпадат напълно. Тоест тази глава не е дело на вандал и не е случайно появила се, т.е. лицето в Магура. Оня, който го е нарисувал, много добре е знаел как изглежда тази скала, гледана от 6 метра височина, снимана с, с дрон. Тоест не може да е нито вандал, нито да е случайност. Това е дело на човек, който е посветен в темата. И предполагам, че съпоставката, която се вижда в момента, говори достатъчно добре сама за себе си. Удивително съвпадение на лицето от рисунката в Магура и така наречената глава 
на, на богинята на майка. Богинята майка. Да, като покажете следващото изображение, вече стане още по-ясно за какво става въпрос. Много е хубаво това, че всички тези неща съществуват наистина. Тоест, mm-hmm. говорим за реални неща, реални обекти. И можете да видите а, какво представлява главата на тази скала а, в двата и профила и в амфаса. Тоест, лицето на жената от Магура е наследник mm-hmm. на образа, а най-вероятно и на гените, на същността, която е представена в тази скала. И това е единствената скала сред всичките скали около Белгорчи която от всички гледни точки прилича на едно и също. Да, при другите може от една страна да прилича на куче, от другата на нищо, от третата, например, на човек или мечка. Да. Там без проблем можем да допуснем, че формите са чисто случайни и просто нашето въображение им придава познат вид. Но в случая на скалата на богинята майка, въображението дори не е нужно. И поне има изключително много признаци, които говорят за изкуствено оформяне. До такава степен, че съществуват всички черти на лицето. Устни, ноздри, вежди, очи, тил, абсолютно всичко. И това нещо, за да бъде направено, е трябвало някой да е виждал модела на живо. Следователно, той е модел някога, е бил в човешка форма, не, не в човешка, извинявайте, бил е от плът и кръв сред хората. И моля, покажете а, следващата а, иллюстрация. Като место население, и аз съм част от место население, разбира се, но а, нарича тази скала маймуната. В действителност тя не прилича на маймуна, по-скоро прилича на ехнатони нефертити в профил. Mm-hmm. И от не доста време, може би 4 или 5 години, малко по малко да осъзнавам, че в тази скала виждаме не само глава, а тя има и, и, и други черти, които са напълно еднакви с рисунка на богинята майка в Магура. Има една и съща форма на глад. Гледат в една и съща посока, надясно. Върху тънък врат се крепят крушовидни тела и при двете. И там, където богинята майка държи това нещо, което чета като пламък или огън, т.е. тя разпръсва просветлението, до скалата има един голям камък. Т.е. до тук по четири признака са напълно едно и, едно и също. И след първото предаване при вас, което беше за рептилите, mm-hmm. ми се обади една жена, не я познавах, тя е намерила от някъде номера ми, защото получила видение, докато гледала предаването че дълбоко под Магура все още живеела първата майка. Тя била първото живо същество дошло на планетата. И от снесените от нея яйца се появили животинските видове, включително и човек. И първата майка била от кръста нагоре човекоподобно същество, но не човек, а от кръста надолу имала къс тумбесто тяло. А реално това е точно описание на изображението, което виждаме. И докато тази жена би могла това да си го измисли, или просто да е видяла иллюстрацията към предаването, то тя даде една много интересна информация. Каза, че тази първа майка била около 4 пъти по-висока от човек. И действително, когато до скалата на богинята майка застане човек, той е около 4 пъти по-нисък от нея. И до едно от трите изображения на богинята майка в Магури има нарисуван стрелец, човек с лък, който е около 4 пъти по-нисък от нея. Удивително. Удивително. Става въпрос, без никакво съмнение, и при скалата, и при рисунката, за едно и също същество, а, в, с неговия външен вид и с размера му спрямо хората. Тоест, със сигурност е имало някой, който, поне един човек, който го е виждал. А може би са били много повече. Защото след това се случва нещо удивително. А, проучих миналата година какви статуетки на богинята майка са намирани по света. И при всички от тях има поне едно или две качества от тази статуетка. Например, ръце разположени във формата на буквата Ф около тялото, румбовидна глава, огромно крушовидно тяло, седнали в полза лотос и така нататък. Тоест, коя две статуетка на богинята майка на света съдържа, по света съдържа поне едно качество нейно. Но никоя не съдържа всичките наведнъж. Така че, очевидно, говорим в случая на Магура за първо образ от който хората са вече а, правили свои интерпретации. И 
По тази причина мисля, че първообраза е бил виждан поне в някаква част от времето. Реално, буквално, както аз в момента виждам вас. Хората така са виждали тая същност. Нека да поразсъждавате още малко в тази посока. Тази същност, възможно ли е като с, да бъде създател на човешкия род и да е била в общение с човешкия род по това време? Доколкото можах да прочета сред рисунките, точно така е било, защото сцената на човешката история, там е посочена да започва в началото на епохата Дева. Църквата ни е внушила през хилядолетията, че Дева това е девица, но на санскрит Дева значи Бог, а Деви значи богиня. В цигнаския език Дева значи Бог. А ние имаме една производна дума Дявол. Mm-hmm. И с нея съвсем не описваме Бог по начина, по който си го представя. Но това, което искам да ви разкажа днес, отвежда над там, че според рисунките от Магура и някои други автори, като, например, зографите от Дебърската школа, това, което ние наричаме Бог, е самия дявол. Между другото, подобна е ситуацията и при богомилите. Те твърдят, че съществува дух, и Творец. Като Твореца е онова, което е създало материалния свят и нас, т.е. това е самия а, Сатанил. И ако може да покажем следващата иллюстрация. Значи, видя се, че лицето от Магура има чертите на богинята майка. И един от тримата магове, които създадоха а, нероденото момиче, е описан като свързващ два зародиша в ново тяло. А ако тия два зародиша биха могли да се единят по биологически път, нямаше да има нужда от цялата тази процедура. Но явно те са от толкова несъвместими видове, че това е невъзможно. И е било нужно да се извърши технически процес, чрез който два напълно несъвместими биологично вида да бъдат съвместени в един нов хибрид. И във времето а, видях не малко жени, които имат в по-малка или в по-голяма степен черти подобни на женското лице от Магура. И при всички тия жени, когато имах възможност да общувам с тях по- по-близо, установих, че те имат изявени психически способности, такива, които са неестествени за бълшинството от хората, те могат с лекота да внушават мисли на околните и да ги карат да правят каквото им е необходимо. И тия черти на лицето наблюдавам само единствено при жени. Те се предават само по женска линия. Никога при мъже. Като преди няколко месеца мои познати ми изпратиха, понеже много хора знаят а, какво проучвам, и до къде съм стигнал в момента. И ми изпратиха а, снимка от а, етнограф, етнографска сбирка на млада жена от село Ярловица. А село Ярловица е само на 40 км от пещера Магура. И Ярло е славянски бог на плодородието. Твърде еднакво с а, а, качествата на богинята майка. И може да видите първото нещо, че тази жена от а, село Яровица има лице, което е почти напълно еднакво с това на рисунката от Нагура. Второто нещо е, че тази млада жена е особено висока. Когато използвах за база разстоянието между ирисите на очите, понеже на снимката няма никаква друга база, и прочетох да видя какво е нормалното разстояние, сега не помня числото, но тогава го изчислих, се получи, че тя е висока между 1,87 и 2,20 метра и 20 сантиметра. Да. А самата богиня майка е била около 4 пъти по-висока от човек. И е нормално, ако тя е имала генетично поколение, макар и да не е родена от нейната отроба, но да е заченато с зародиш от нея, това поколение също да е доста високо на ръст. 
Освен това, в Магура има една рисунка, не я приложих към иллюстрациите, но тя показва човек до жираф. И човека е почти толкова висок, колкото и жираф. Това какво говори? А, това говори, че в някакво минало планетата ни е обитавана от а, гиганти. Буквално от гиганти. Като за происхода на гигантите има сведения в книга на Енох. А, че те са деца на земни жени и паднали ангели. Което в доста така добра степен се връзва с това, което до момента изложих като то всъщност не е и теза. Не, не, не мога да го нарека и теза. Просто ви показах съвкупност от факти. Но това не са никак съвпадения, господин Кирилов. Това говори за един невероятен ансамбъл от доказателства за това какво се е случвало за наше щастие по нашите земи. И то може да бъде изучено от вас и следователи. Но дайте ни още малко подробности и детайли. Спряхте на дявола, дяволското бог, създателите. Искате ли да ви помоля да продължите оттам? Да, с най-голяма готовност се връщаме на тази тема. Като моля, дайте а, следващото изображение. В една църква, то, тя е единствената, в село Орешец, то също е в района Белочик и Магура. Има изключително странни стенописи, правени от двама майстори от Трявна, които са били част от Дебърската школа. И са правени през 1966 година. В тия стенописи са показани много елементи, напълно неотговарящи на канона, но напълно в съзвучие с рисунките от Магура до такава степен, че са представени данни за календара, който в Магура има 27 денонощия и има 13 месеца в годината. И това е показано на тавана на църквата като Исус Христос, който понякога може да се използва като символ на Слънцето, заобиколен от 13 светци. Това са 13 месеца в една година. А горе по а, стените, близо до тавана, от над страна има 13 светеца, от друга 13 светици и един светец по сред общо 27. Те също така, тия майстори от Дебрската школа са посочили, че само единствено чрез просветление и чрез придвижване от дясно наляво може да се отключат портите на земния свят, които са представени като порти с, а, ромбо, а, с ромбовидни мотиви. В Магура абсолютно също. Уния, които се движат от дясно наляво, са по пътя на духовността и постигат освобождение от материалния живот. Всички, които се движат от ляво на дясно, там са демони. Те са преднамерени, имат цели и се стремят да ги постигнат. Като а, интересно сега да се допълни следното. Исус Христос бива роден от Божията майка. Божията майка е начин да се говори по символично или скрито за богинята майка. Тая богиня майка, в която хората са вярвали толкова дълго време, не е могла просто така да изчезне нито от съзнанието на хората, нито от действителността. Те е трябвало да говорят за нея по нов начин. Исус Христос бива роден от Божията майка на коледа. А в Магура, богинята майка е свързана в календара с символа, който показва земята по време на зимното слънцестояне, т.е. свързана е с коледа. И нероденото момиче, което е посрещнато, т.е. буквално създадено от трима влъхви и над което грее голяма звезда, е дете на същността, която е свързана с коледа. Тоест, по много признаци, прекалено много, за да бъде плотна чиста случайност и на най-обикновено съвпадение, нероденото дете напълно отговаря на а, Исус Христос. Като в тая църква, ако може да върнем предното а, изображение, Описанието на створението на света на човека започва с Бог, който обаче на своя небесен трон все още не съществува земята. А в богомилските представи за света изначалният Бог се състои от две същности духа и твореца. И духът възлага на твореца да създаде материалния свят, 
което Творецът прави. И виждаме на втората икона Исус Христос, недвусмислен от Той, да създава човека от кал. Това е изключително неканонично представяне на историята за създаването на човека. Първо, в каноничното християнство Бог сам извършва всички тия действия. Бог, Бог Отец. А тук виждаме друга същност, различна от него, създава света и създава човека от кал. Според Богомирите това нещо е Сатанайл, а според Магура всяко, всяка същност, която гледа от ляво на дясно, е преднамерена и е демон. И още нещо, един от най-важните символи на богинята майка, която е най-висшия от всичките демони в Магура, е кръгът с кръст в него. Ореола на Исус Христос винаги се изобразява като кръг с кръст в него. И по този начин се получава една съвкупност от твърдения от различни източници, които се събират в едно цяло и посочват Исус Христос като твореца на материалния свят и на, и на, и на човека, на човешкото тяло. Което от богомилска и от магурска гледна точка е самия Сатанайо. Сега, разбирате, че много хора, които предстои да гледат това предаване, навярно ще се почувстват силно засегнати от това, което в момента се твърди тук. Кирил Кирилов, сърдечно ви благодаря за това участие. Много благодаря и аз за възможността.